ஹலோ வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது உங்கள் சுதர்ஷன் போன கிளாஸில் வந்து இப்போ நம்ம வந்து எக்ஸல் மாடல் பேப்பரே பார்த்துட்டு இருக்கோம் நிறைய நண்பர்கள் வந்து எக்ஸலில் வந்து நிறைய எக்ஸல் வந்து அவங்களுக்கு நிறைய கிளியர் இல்லாத மாதிரி கொமெண்ட் பண்ணியிருந்தாங்க அப்போ அந்த அடிப்படையில் வந்து நாம் வந்து நிறைய நிறைய மாடல் பேப்பர்ஸ் வந்து செய்யலாம் எடுத்துருக்கேன் என் விக்கி லெவல் ஃபோர் என் விக்கி லெவல் த்ரீ சம்மந்தமாக நீங்கள் என் விக்கி லெவல் ஃபோர்க்கு ஏற்ற மாதிரி தான் இந்த வீடியோஸ்கள் வந்து செஞ்சுட்டு இருக்கோம் ஆனாலும் கூட நீங்கள் என் விக்கி லெவல் ஃபோர்க்குரிய பேப்பர்கள் வந்து செஞ்சீங்க அப்படி சொன்னால் என் விக்கி லெவல் த்ரீக்குரிய பேப்பர்கள் உங்களுக்கு சர்வசாதாரணமாக இருக்கும் இப்போ அந்த அடிப்படையில் வந்து இன்றைக்கு ஒரு மாடல் பேப்பர் பார்க்க போகிறோம் இந்த மாடல் பேப்பரை பார்த்தீங்க அப்படி சொன்னால் இது கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் அட்வான்ஸான பேப்பர் இது வந்து இலக்குவான முறையில் உங்களுக்கு செய்யக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் இதுக்குரிய ரெக்கார்ட்ஸ்கள் எல்லாத்தையும் வந்து நான் ஆல்ரெடி வந்து என்ட்ரு பண்ணியிருக்கேன் உங்களால் ஈஸியாக வந்து ரெக்கார்ட்ஸ்களை என்ட்ரு பண்ணக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் இப்போ அந்த அடிப்படையில் இப்போ நம்ம கொஷனுக்கு வந்து நேரடியாக போய்கொள்ளலாம் இப்போ அந்த அடிப்படையில் பார்த்தோம் அப்படின் சொன்னால் ஒரு நிறுவனம் ஒன்றில் வந்து ஏற்படுத்தப்படுற ஒரு நாளாந்த சாலரி பர்டிகுலர் இந்த ஓவர் டைம் இது சம்மந்தப்பட்ட அனைத்து விஷயங்களும் வந்து இந்த குறிப்பிடப்பட்ட ஷீட்டில் வந்து என்ட்ட பண்ணப்பட்டிருக்கு இது சம்மந்தமாக நம்மளுக்கு எப்படியான கேள்விகள் வரலாம் என்று பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் இது கூட ஒரு என் விக்கி லெவல் த்ரீ ஃபோர்க்குரிய ஒரு மாடல் பேப்பர் தான் இந்த நம்ம செய்கிற அனைத்து பேப்பர்ஸ்களும் வந்து என் விக்கி லெவல் ஃபோர்க்குரிய வந்து மாடல் பேப்பர்ஸ்கள் மாத்திரமே இது எதுவும் வந்து சுயமாக கிரியேட்பட்ட இது வந்து ஒரு என்பிக்கிலோல் த்ரீ ஃபோர்க்காக வேண்டி ஒரு கிரியேட் பண்ணப்பட்ட ஒரு பேப்பர் தான் இதை பார்த்த மாதிரி சொன்னால் டிவி ஷேல வந்து வழங்கப்படுற ஒரு பேப்பர் என்னும் கூட வந்து சொல்லலாம் வந்து அந்த அடிப்படையில் இருக்கிற பேப்பர் தான் இது ஒரு பேப்பர் இப்போ இந்த அடிப்படையில் பார்த்த மாதிரி சொன்னால் இந்த குறிப்பிடப்பட்ட ஷீட்டில் வந்து காணப்படுற விஷயங்களை பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து முதலாவது இபிஎஃப் நம்பர் இருக்கு நேம் டெசிக்னேஷன் டிபார்ட்மெண்ட் வீக் நம்பர் ஆஃப் டேஸ் இருக்கு அதே போல் பார்த்த மாதிரி சொன்னால் ரேட் பேடு இருக்குது பேசிக் சேலரி ஓடி அவர்ஸ் ஓடி ரேட் ஓடி அமௌண்ட் அலவன்ஸ் டெடிக்ஷன் க்ரோஸ் சேலரி அங்கே பார்த்த மாதிரி சொன்னால் ஃபைனலாக நெட் சேலரி இருக்கார் இப்போ இந்த அடிப்படையில் வந்து நீங்கள் கேள்வியை வந்து வாசிக்க முதல் நீங்களாகவே வந்து சுயமாக விளங்கி கொள்ளுங்க இதில் என்ன விஷயத்தை வந்து என்ட பண்ணியிருக்காங்கன்னு சொல்லி இதில் பார்த்த மாதிரி சொன்னால் ஒரு குறிக்க ஒரு குறிப்பிடப்பட்ட ஒரு நிறுவனம் ஒன்றில் வந்து வேலை செய்கிற நபர்களுக்கு என்ன வகையான வே வேலைகள் எல்லாம் வந்து நடக்குதுன்னு பார்த்தோம் சொன்னால் நீங்கள் ஒரு குறிப்பிடப்பட்ட நிறுவனம் ஒன்றில் வந்து வேலைக்கு ஒரு சேர்ந்தீங்கன்னு சொன்னால் அந்த அடிப்படையில் உங்களுக்கு வந்து ஒரு நம்பர் தருவாங்க அதை பார்த்தோம் சொன்னால் இபிஎஃப் நம்பர்ன்ற அடிப்படையில் வந்துடுவாங்க இப்போ அந்த குறிப்பிடப்பட்ட நிறுவனத்தில் பேர் சேர்கிற அவற்ற நேம் அவருக்குரிய போஸ்ட் என்னு சொல்லலாம் டெஸ்டினேஷன் மற்ற என்ன டிபார்ட்மெண்ட்டில் வேலை செய்கிறார் அவர் வந்து நம்பர் ஆஃப் டேஸ் வந்து எவ்வளோ எவ்வளோ நாள் வேலை செய்கிறார் அவர் வேலை செய்கிறதுக்கான ஒரு நாளைக்கான அமௌண்ட் அவ்வளவு அந்த பேசிக் சேலரி பேசிக் சேலரி இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் கன்ஃபியூஸ் ஆக வேண்டிய அவசியம் இல்லை அதுக்கப்புறம் கேள்விகளை நீங்கள் வந்து வாசிக்கும் போது உங்களால் வந்து விளங்கி கொள்ளக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் அதில் வந்து அவர் ஓடி அவர்ஸ் வந்து தந்திருக்காங்க ஓடி ரேட் வந்து தரல இதெல்லாம் வந்து நம்ம காண வேண்டிய விஷயங்கள் இதெல்லாம் வந்து நம்ம கேள்விகளை வாசித்து நம்ம சேர் கூடிய மாதிரி இருக்கும் இப்ப இந்த அடிப்படையில் வந்து ஒவ்வொரு கல்வியும் வந்து சரியான முறையில் வந்து விளங்கி கொண்டு போனோம் என்று சொன்னால் நம்மளால் செய்யக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் எந்த கேள்வியையும் வந்து கஷ்டம் என்று விட்டு போகாதீங்க ஏனென்று சொன்னால் எக்ஸல்ல வந்து ஒரு கேள்வியை விட்டுட்டு போனோம் என்று சொன்னால் அடுத்த கேள்வியை வந்து செய்யறதுக்கு வந்து இந்த செய்ய முடியாத அளவுக்கு கூட சில கேள்விகள் இருக்கு மேனு சொன்னால் இப்போ ஒரு கேள்வியை செஞ்சா தான் மற்ற கேள்வியை வந்து செய்யக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் அப்போ அந்த அடிப்படையில் வந்து ஒவ்வொரு கேள்விகளையும் வந்து தெளிவான முறையில் விளங்கிக் கொள்ளுங்க உங்களுக்கு டவுட் எதுவும் இருந்தேன்னு சொன்னால் கமெண்ட் செக்ஷனில் வந்து கமெண்ட் பண்ணி கொள்ளுங்க இப்போ நம்ம வந்து நேரடியாக வந்து கேள்விக்குள்ளே போகலாம் இப்போ பார்த்த மாதிரி சொன்னால் முதலாவது கேள்வியை பார்த்த மாதிரி சொன்னால் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து முதலாவது எம்ப்ளாயி பே சீட் இது ஒரு எம் எம்ப்ளாயிக்குரிய வந்து பே சீட்டுக்குரிய அதாவது வந்து அவருக்கு மாதாந்தம் வழங்கப்படுற சேலரி பர்டிகுலர் சம்மந்தப்பட்ட அனைத்து விஷயங்களையும் வந்து உள்ளடக்கியிருக்காங்க அப்போ அந்த அடிப்படையில் வந்து முதலாவது சொல்லியிருக்காங்க வந்து கிரியேட் ஸ்ப்ரெட் ஷீட் ஆஸ் எபவ் பை என்டரிங் டென் ரெக்கார்ட்ஸ் அதாவது வந்து ஒரு பத்து எம்ப்ளாயிஸுக்குரிய வந்து ரெக்கார்ட்ஸ்களை வந்து என்ட்ரு பண்ணியிருக்காங்க அதை வந்து சரியான முறையில் என்ட்ரு பண்ணிக்கொள்ளுங்க என்ட்ரு பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் அந்த முதலாவது கேள்வி உங்களுக்கு சரி நீங்கள் இந்த ரெக்கார்ட்ஸ்களையும் வந்து சரியாக என்ட்ரு பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு மார்க்ஸ் இருக்குது இப்போ அந்த அடிப்படையில் இரண்டாவது கேள்வியை
பில்டிங் ஃபங்க்ஷன் யூசர் க்ரியேஷன் ஃபங்க்ஷன் என்ற அடிப்படையில் வந்து சில ஃபங்க்ஷன்கள் வந்து பில்டு பண்ணப்பட்டிருக்கு அதாவது வந்து சம் அவரேஜ் ரேங்க் இதெல்லாம் வந்து எக்ஸல்லையே வந்து இருக்கு சில ஃபங்க்ஷன்கள் வந்து இப்படியான ஃபங்க்ஷன்கள் எல்லாம் வந்து இது வந்து நம்மளுக்கு தருவாங்க அந்த அடிப்படையில் பார்த்தா மட்டும் இது வந்து யூசர் நம்மளாகவே வந்து கிரியேட் பண்ணப்பட்ட ஃபங்க்ஷன்கள் தான் இது வந்து காலத்துக்கு காலம் வந்து ஒவ்வொரு ஆளையும் வந்து மாற்றக்கூடிய ஃபங்க்ஷன்கள் இப்போ சம் ஃபங்க்ஷனை வந்து நம்ம என்ன செய்யலாம்னு சொன்னால் தேவைக்கேட்டார் போல வந்து மாற்ற முடியாது இப்போ இப்படியான ஃபங்க்ஷன்கள் வரக்குள்ள வந்து இந்த ஃபங்க்ஷன்களை வந்து கிளியர் கிளியரான முறையில் வந்து விளங்கி கொள்ளுங்க இந்த அடிப்படையில் பார்த்த மட்டும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து முதலாளிகளையே பாருங்க பேசிக் சேலரி பேசிக் சேலரிக்குரிய ஸ்பேஸ் வந்து நம்மளுக்கு எம்டியாக தான் இருக்கு அப்போ பேசிக் சேலரியை வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டும் நீங்கள் இங்கே பார்த்தாலே உங்களுக்கு விளங்கும் வந்து ஒரு குறிப்பிடப்பட்ட அஜ்மீர் என்ற ஒரு மேனேஜராக இருக்கார் அவர் ஃபைனான்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டில் வேலை செய்கிறாரு அவர் நம்பர் ஆஃப் டேஸ் வந்து வீக்கெண்டில் வந்து டுவெண்ட்டி செவன் டேஸ் வேலை செய்கிறாரு அவருக்கு ஒரு நாளைக்குரிய அவருக்குரிய பேமெண்ட் வந்து தௌசண்ட் டூ அப்போ அந்த அடிப்படையில் பார்த்தோம் என்று சொன்னால் அவர் வந்து இருபத்தேழு நாள் ஒரு நாளைக்கு ஆயிரத்தி இருநூற்றி ஐம்பது ரூபான்னு சொன்னால் இப்போ இருபத்தேழு நாட்களுக்கு எவ்வளவு என்ற அடிப்படையில் வந்து அவங்க இங்கே வந்து கல்குலேட் பண்ணியிருக்காங்க பார்த்தோம் என்று சொன்னால் பேசிக் சேலரியை வந்து நம்பர் ஆஃப் டேஸ் ஒர்க்டை இது வந்து வீக் கண்டன்ட் இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து ஒர்க் கண்ட் ஒர்க் கண்ட் தான் இருக்குது நான் வீக் டேஸ் அண்ட் நினைச்சு கண்டன் இல்லை வந்து அவர் வந்து நம்பர் ஆஃப் டேஸ் வந்து ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு அப்போ அந்த அடிப்படையில் பார்த்தோம் என்று சொன்னால் அவர் வந்து எத்தனை நாள் வேலை செஞ்சுருக்காரு அவருக்குரிய பே டேக்குரிய அமௌண்ட் எவ்வளவு அப்படின்னு சொன்னால் அதை வந்து பெருக்கி போட்டு போட்டோம் என்று சொன்னால் சரியான முறையில் இருக்கும் அப்போ நம்ம அவரை செஞ்சு கொள்ளலாம் அப்போ ஒவ்வொருத்த வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு எல்லாத்துக்கும் முறை அடிப்படை ஃபங்க்ஷன் வந்து ஈக்குவல் போட்டு கொள்ளணும் அப்போ நம்ம வந்து இவருக்குரிய ஒர்க் டேஸ் வந்து டுவெண்ட்டி செவன் அதை வந்து பெருக்க போகிறோம் ரேட் பே டே அல்ல அப்போ என்ட்ரி பண்ணிக்கொள்ளலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து அவருக்குரிய அமௌண்ட் வந்து பேசிக் சேலரி தேர்ட்டி த்ரீ தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் செவன் ஹண்ட்ரட் ஃபிஃப்டி ருபீஸ் அப்போ அந்த அடிப்படையில் வந்து எல்லாரையும் வந்து சரியான முறையில் என்ட்ரி பண்ணிக்கொள்ளலாம் அப்போ முதலாவது கொஷன் வந்து சரியான முறையில் வந்து என்ட்ரி பண்ணிட்டோம் அந்த அடிப்படையில் இரண்டாவது கேள்வியை பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து குயிக்கான முறையில் போய்கொள்ளலாம் வந்து டவுட்ஸ்கள்ல வந்து வராத மாதிரி தான் செஞ்சு போயிருக்கோம் அப்போ கிளியரான முறையில் வந்து விளங்கிக் கொள்ளுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து ஒவ்வொரு கேள்வியும் சரியாக பார்த்து கொள்ளுங்க இரண்டாவது கேள்வி வந்து ஓவர் டைம் ரேட் ஓடி ரேட் வந்து கேட்டிருக்காங்க அப்போ ஓவர் டைம் ரேட் வந்து எப்படி பார்க்கணும்னு சொன்னால் ரேட் பே டேயை வந்து எட்டால் பிரித்து பெருக்கிறாங்க ஒன்று தசம் அஞ்சு இது வந்து கிளியரான முறையில் இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ்ஃபா அல்லது ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜாக எதுவுமே சரியான முறை தெரியுதில்ல நம்ம ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவை போட்டு பார்க்கலாம் ரேட் பே டே அப்போ ஒரு நாளைக்குரிய பே டேயே வந்து ரேட் பே டேயே வந்து எட்டால் பெருக்கி எட்டால் பிரித்து ஒன்பது தசம் அஞ்சால் பிறக்கிட்டோம் அப்படி அந்த அப்படி தான் போட்டிருக்காங்க அப்போ அந்த அடிப்படையில் செஞ்சு கொள்ளலாம் ஓவர் டைம் ரேட் ஈக்குவல் ரேட் பே டே வந்து பிரித்து கொள்ளுங்க பெரும்பாலும் வந்து நம்முடைய மெதட் வந்து எப்படி செய்யணும் சொன்னால் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து எப்படி தான் இருந்தாலும் கூட நம்ம மெட்ஸ் கல்குலேஷன் படி பார்க்க போகிறோம் அப்படி சொன்னால் இந்த குறிப்பிடப்பட்ட விஷயத்தை வந்து ப்ரெக்கெட் பண்ணி இவரை வந்து பெருக்கத்தானே சொல்லியிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டுக்கு நம்மளுக்கு மெட்ஸ் ரூல்ஸ் படி பார்த்தா மட்டும் சொன்னால் அடைப்பு நீக்கிற பெருக்கல் பிரித்தல் இப்படியான ரூல்ஸ்களை வந்து ஃபஸ்ட்டுக்கு செஞ்சு பாருங்க இப்போ இந்த அடிப்படையில் வந்து இவரை வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் வால் பெருக்கி கொள்ளுங்க ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் வாலை பெருக்கி இவரை வந்து பிரித்து கொள்ளுங்க எட்டால் இப்போ இந்த அடிப்படையில் வந்து நம்ம வந்து எட்டு போட்டு பெருக்கி பார்த்தோம் என்று சொன்னால் இல்லை இப்போ இந்த அடிப்படையில் பார்த்தோம் என்று சொன்னால் அவருக்குரிய ஓவர் டைம் ரேட் வந்து இருநூற்றி முப்பத்தி நாலு ரூபா மூன்று ஏழு ஐந்து இந்த அடிப்படையில் தான் இருக்குது இப்போ இந்த அடிப்படையில் வந்து நீங்கள் என்ன ஃபங்க்ஷன் தந்திருக்கோ ஏன் ஆன்சர் எப்படி வந்திருக்கு இப்படி நல்லா யோசிக்கா எங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து என்னென்னு சொன்னால் அவங்க என்ன கொஷின் வந்து தந்திருக்காங்களோ அதை மட்டுமே கவனத்தில் கொள்ளுங்கள் நம்ம இதை பற்றியும் யோசிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அப்போ அந்த அடிப்படையில் பார்த்தோம் என்று சொன்னால் மூன்றாவது கொஷின் இரண்டாவது கொஷனில் வந்து மூன்றாவது கொஷின் ஒரு மணி லக்கம் மூன்று ஓவர் டைம் அமௌண்ட் வந்து கேட்டிருக்காங்க அப்போ ஓவர் டைம் அமௌண்ட் வந்து எப்படி செய்யணும் என்று சொன்னால் ஓடி அவர்ஸை வந்து ஓடி ரேட்டால் பெருக்கணும் இப்போ ஓடி அவர்ஸ் வந்து ஓடி ரேட் வந்து கண்டிருக்கேன் நம்ம இப்போ ஓடி அவர்ஸ் தந்திருக்காங்க அப்போ நம்ம கண்டுபிடிச்ச இந்த ஓடி ரேட் இந்த 
அவங்களுக்குரிய ரோ இந்த அடிப்படையெல்லாம் வந்து இந்த எக்ஸல் சீட்டு வந்து இயங்கி கொண்டிருக்கு இந்த ரோஸ் அண்ட் கொலம்ஸுக்குரிய பேசிக் ஃபங்க்ஷன் வந்து உங்களுக்கு தெரிய இல்லையா செல் நேம் செல் ரேஞ்ச் அவங்களுக்குரிய ஃபங்க்ஷன்கள் எப்படி வேலை செய்கின்ற வந்து இப்போ உங்களுக்கு விலங்கிலாட்டி நம்ம ஆல்ரெடி வந்து செஞ்சுருக்கிற எக்ஸல்ற பேசிக்குகளை வந்து படித்து கொள்ளுங்க இந்த வீடியோஸ் எல்லாம் வந்து ஆல்ரெடி நான் பார்த்து போட்டிருக்கேன் இப்போ இந்த அடிப்படையில் வந்து அதுகளை நீங்கள் செஞ்சீங்கன்னு சொன்னால் இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு இலக்குவான முறையில் விளங்கிக் கொள்ளக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் அப்போ பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இப்போ இவங்களுக்குரிய ஓட்டி அவன் வந்து நம்ம சரியான முறையில் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இப்போ இந்த அடிப்படையில் வந்து அடுத்த கொஸ்டினை பார்த்தோம்னு சொன்னால் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து ஓட்டி அமௌண்ட்டும் கண்டுட்டோம் அடுத்த பார்த்தோம்னு சொன்னால் அலவன்ஸ் இப்போ இந்த அலவன்ஸ் என்ற கொஷனை பார்த்தோம் முடிச்சுனால் இந்த கொஷின் வந்து சரியான முறையில் வந்து இல்லை விடுத்த அதாவது வந்து இந்த கொஷின் எப்படி வரும்னு சொன்னால் இந்த அலவன்ஸ் என்ற வந்து எப்படின்னு சொன்னால் அந்த குறிப்பிடப்பட்ட பேசிக் சேலரி வந்து ஒரு குறிப்பிடப்பட்ட அமௌண்டை விட கூட இருந்தார் என்று சொன்னால் அவருக்கு இப்படி கொடுக்கணும்னு இருக்கு இப்போ இவருக்கு ஒரு சாதாரணமான இவருக்கு ஏற்ற ஒரு கேள்வி ஒன்று பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து இந்த கொஷின் வந்து இப்படி தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வரும் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த குறிப்பிடப்பட்ட பாருங்க இந்த கொஷினை இந்த கொஷனை பார்த்துக்கொள்ளுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து இதில் வந்து இரண்டாவது கொஷனை பார்த்துக்கொள்ள இது வேறு கொஷன் தான் ஆனாலும் கூட இப்படி தான் அந்த கொஷின் வரும் இப்படி அவனுக்கு மெத்தடெல்லாம் வரும் அதாவது வந்து கிவன் அலவன்ஸ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஃபோர் தோஸ் ஹூ ஆர் ஹேவிங் மோர் தென் த்ரீ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஆஃப் சேலரி அண்ட் ஃபோர் அதர்ஸ் டூ ஃபிஃப்டி காலம் ஸ்கெடியூல் சுட் பி அலவன்ஸ் ஒரேடி வந்து அலவன்ஸ் நம்மளுக்கு இங்கே தந்திருக்காங்க ஒருடைய அலவன்ஸ் எடுத்து தந்திருக்காங்க இந்த கொஷின் என்னத்த சொல்லுன்னு சொன்னால் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து இந்த குறிப்பிடப்பட்ட இதில் பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் இங்கே காணப்படுற இங்கே இங்கே காணப்படுற இந்த சலரியில் யாரெல்லாம் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து யாரெல்லாம் வந்து இந்த சலரியில் வந்து யார் வந்து மூவாயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய்க்கு மேலே மோர் தென் த்ரீ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரடுக்கு மேலே எடுக்காங்களோ அவங்களுக்கு அலவன்ஸை தாங்க வந்து ஐநூறு ரூபா அப்படி இல்லையா அதர்ஸ் ஃபோ அண்ட் ஃபோ அதர்ஸ் மற்றங்களுக்கு வந்து இருநூற்றி ஐம்பது ரூபாய் கொடுங்க இப்போ என்ன விஷயம் சொல்கிறாங்கன்னு சொன்னால் இதில் வந்து சலரியில் வந்து யாரெல்லாம் மூவாயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய்க்கு மேலே எடுத்திருக்காங்களோ அவங்க எல்லாருக்கும் ஐநூறு ரூபான்ற அலவன்ஸை கொடுங்க மற்றங்கள் எல்லாருக்கும் வந்து இருநூற்றி ஐம்பது ரூபான்ற அலவன்ஸை கொடுங்க அதே போல் கொளம் ஹெடிங் வந்து சுட் பி அலவன்ஸ் என்று இருக்கணும் என்று சொல்லியிருக்காங்க இதில் வந்து கொளம் ஹெடிங் சுட் பி இது வந்து இதில் வந்து என்டர் பண்ணி படலை அந்த அடிப்படையில் வந்து இதில் வந்து கொளம் ஹெடிங் வந்து நம்ம என்டர் பண்ணணும் நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி வந்து அந்த இதில் வந்து தரப்பட்டதால் வந்து நம்ம என்ட்ரை பண்ண வேண்டிய விஷயம் இல்லை இல்லை பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் நம்மளுக்கு பேசிக் சேலரி வந்து குறிப்பிடப்பட்ட அமௌண்டை விட கூட இருக்காரு இது எப்படி செய்யலாம்ன்ற வந்து பார்க்கலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து நானே வந்து ஒரு கொஷனை வந்து கிரியேட் பண்ணி கொள்கிறேன் அந்த அடிப்படையில் பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் நம்மளோட கொஷனுக்குள்ளே போய் கொள்ளலாம் பேப்பர்ஸ் ஓகே இதுதான் நம்மளோட பேப்பர்ஸ் நான் இதை வந்து பவர் பாயிண்ட்டில் எம்எஸ் பாயிண்டில் கொஞ்சம் ஓப்பன் பண்ணி கொள்கிறேன் ஓகே பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து இதுதான் வந்து நம்மளோட நிறைய நம்மளுக்குரிய கொஷின்ஸ் இந்த கொஷனில் வந்து சில மாற்றங்களை செஞ்சு கொள்ளலாம் பார்த்துக்கொள்ளுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து இந்த அலவன்ஸ் என்றதுக்குரிய ஏரியாவை பார்த்துக்கொள்ளுங்க இந்த அலவன்ஸ் என்றதெல்லாம் பார்க்க போகிறோம் அதாவது வந்து வெளியே பார்த்துக்கொள்ளுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து இப்படி தான் கொஷின் வரப்போ இந்த அலவன்ஸ்க்குரிய ஏரியாவுக்கு தான் நான் இப்போ கொஷின் எழுப்ப போகிறேன் அதாவது குறிப்பிடப்பட்ட இந்த சலரி அதாவது வந்து பேசிக் சலரி பேசிக் சலரி வந்து முப்பதாயிரம் ரூபாவுக்கு மேலே முப்பதாயிரம் ரூபாவுக்கு மேலே இருந்தார் என்று சொன்னால் முப்பதாயிரம் ரூபாவுக்கு மேலே யார் பேசிக் சேலரி எடுத்திருக்காங்களோ முப்பதாயிரம் ரூபாவுக்கு மேலே யார் பேசிக் சேலரி எடுத்திருக்காங்களோ அவங்களுக்கு வந்து என்ன செய்வோம் என்று சொன்னால் அலவன்ஸ் என்றவரை அவங்களுக்கு வந்து அலவன்ஸ் என்றவரை கொடுக்கப்புறம் வந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அந்த அடிப்படையில் ஃபைவ் ஹண்ட்ரடை கொடுத்து கொள்ளலாம் அப்படி இல்லாட்டி மற்றங்களுக்கு அப்படி இல்லாட்டி ஏல்ஸ் என்று சொல்லலாம் இல்லை அதர்வைஸ் என்று சொல்லலாம் இந்த ப்ரோக்ராமிங்கில் கூடுதலாக வந்து இந்த வேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஏல்ஸ் அல்லது அதர்வைஸ் என்று யூஸ் பண்ணி கொள்ளுவாங்க இந்த ஏல்ஸ் அதாவது வந்து பேசிக் சேலரி முப்பதாயிரம் ரூபாவுக்கு மேலே எடுத்திருந்தாங்கன்னு சொன்னால் பெரிது முப்பதாயிரம் ரூபா
பெயிண்ட் அடிப்படையில் இப்படி நம்ம கொஷினை வந்து கிரியேட் பண்ணி கொள்ளலாம் இந்த கொஷின் வந்து சரியான முறையில் இல்லை அதாவது வந்து அலவன்ஸ் வந்து சொல்கிறது இதில் வந்து எந்த விஷயமுமே இல்லை நம்பர் ஆஃப் டேஸ் மோர் தென் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் இது போல் தான் இருக்குது இப்போ இப்படி இருந்தால் இப்படி நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்கிறேன் அப்படி செய்யலாது ஒரு குறிப்பிடப்பட்ட கேள்வி வந்து சரியான முறையில் இருக்கும் நம்ம அந்த அடிப்படையில் பார்த்தோம் சொன்னால் பேசிக் சேலரி வந்து முப்பதாயிரம் ரூபாய்க்கு மேலே இருந்தேன் சொன்னால் அலவன்ஸ் வந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கொடுங்க அல்லது இருநூற்றி ஐம்பது ரூபா கொடுங்க இப்போ இப்படியான மெத்தடில் வந்து கேள்வி வந்து என்று சொன்னால் நம்ம செய்யக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் இப்போ பார்த்தோம் என்று சொன்னால் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து நேரடியாக போகலாம் இப்போ நம்மளோட சேலரி எல்லாமே வந்து இப்படி இப்படி சரி சொல்லி பார்த்தோம் என்று சொன்னால் வந்து அலவன்ஸ் பேசிக் சேலரி வந்து முப்பதாயிரம் ரூபாய் விட அதிகமாக இருந்தார் சொன்னால் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கொடுக்க சொல்லியிருக்கான் அப்படி இல்லாட்டி இருநூற்றி ஐம்பது ரூபா கொடுக்க சொல்லியிருக்கான் இப்போ இந்த அடிப்படையில் பார்த்தோம் சொன்னால் ரெண்டு கண்டிஷன் ரெண்டு ஆன்சர் வரணும் ஒன்று ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வரணும் அல்லது டூ ஹண்ட்ரட் ஃபிஃப்டி ருபீஸ் வரணும் இப்படி வரணும் சொன்னால் இரண்டு கண்டிஷனில் வந்து செக் பண்ணுறதுக்கு நம்ம வந்து ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட கண்டிஷனில் செக் பண்ணுறதுக்கு நம்ம எக்ஸலில் பயன்படுத்துகிற ஃபங்க்ஷன் இஃப் அண்ட் எல்லாருக்குமே தெரியும் அப்போ ஈக்குவலில் போட்டுக்கொள்ளலாம் இஃப் என்ட்ரி பண்ணிக்கொள்கிறேன் இப்போ இந்த அடிப்படையில் பார்த்தோம் அப்படி சொன்னால் வந்து நம்ம வந்து செக் பண்ண போகிறோம் வந்து பேசிக் சேலரியை வச்சு தான் செக் பண்ண போகிறோம் பேசிக் சேலரி பெரிது முப்பதாயிரம் ரூபாவுக்கு மேலே இருந்தார் என்று சொன்னால் நம்மளுக்கு வர வேண்டியது வந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இப்போ நம்மளே தெரியும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து நேற்று வந்து ஒரு குறிப்பிடப்பட்ட ஒரு முன்னே வீ வீடியோஸில் பார்த்தோம் அப்படின் சொன்னால் அந்த எக்ஸலன்ட் குட் புவர் என்ற அடிப்படையில் போட்டோம் வந்து அதெல்லாம் வந்து ஒரு குறிப்பிடப்பட்ட கொட்டேஷன்களுக்கு டபுள் கொட்டேஷனுக்கு போட்டிருந்தோம் இவ்வளோ நம்ம டபுள் கொட்டேஷன் போட வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஏன்னு சொல்லி இது வந்து ஒரு இலக்கம் எழுத்துக்களுக்கு மட்டுமே நாம் இந்த டபுள் கொட்டேஷன் மென்ஷன் பண்ணுவோம் இதில் வந்து குறிப்பிடப்பட்ட ஜிஃபோ என்ற இந்த பேசிக் சேலரிக்குரிய இந்த செல் வந்து நம்ம வந்து முப்பதாயிரம் ரூபாவுக்கு மேலே இருந்தார் என்று சொன்னால் நம்ம ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கொடுப்போம் அப்படி இல்லாவிட்டால் இரநூற்றி ஐம்பது ரூபா கொடுப்போம் அப்போ பிரேக்கெட்டை மூடிக்கொள்ளலாம் வேணும் சொன்னால் நீங்கள் ஒரே ஒரு பிரேக்கெட் தான் இருக்குது அப்போ ஒரு பிரேக்கெட்டை மூடிக்கொள்ளலாம் அப்போ என்ட்ட பண்ணிக்கொள்கிறேன் இப்போ பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த பேசிக் சேலரி வந்து முப்பத்தி மூவாயிரத்தி எழுநூற்றி ஐம்பது ரூபா ஆகவே வரைக்கும் வந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் கொடுத்துருக்காரு நம்ம ரூல்ஸ் படி வந்து முப்பது ரூபாய்க்கு மேலே இருந்தாலே ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கொடுக்க சொல்லியிருக்கோம் அப்போ இங்கே முப்பதாயிரம் ரூபாய்க்கு அவர் என்ன செஞ்சு முப்பத்தி மூவாயிரத்தி எழுநூற்றி ஐம்பது ரூபாய்க்கு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் என்ட்ட பண்ணியிருக்காரு இப்போ இந்த அடிப்படையில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் நமக்கு சரியான முறையில் வந்திருக்கு பார்த்தோம் என்று சொன்னால் இவர் வந்து முப்பத்தொம்பதாயிரம் முப்பத்தி மூவாயிரம் அப்போ மற்றவர்கள் எல்லாருமே வந்து முப்பதாயிரத்தை விட குறையானக்கள் தான் அவங்களுக்கு சரியான முறையில் வந்து ஆன்சரை வந்து நம்மளே தந்திருக்காரு இப்போ அந்த அடிப்படையில் பார்த்தோம் என்று சொன்னால் அலவன்ஸ் வந்து சரியான முறையில் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து இந்த கொஷின்ஸ் எல்லாமே வந்து ஒரு கேள்வியை வந்து தழுவித்தான் இருக்கின்றது இப்போ பேசிக் சேலரி கண்டுபிடிச்ச பிறகு ஓட்டியை கண்டிருக்காங்க இந்த ஓட்டி ரேட்டை வச்சு தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து ஓட்டி அமௌண்ட் கண்டிருக்காங்க இப்போ ஒவ்வொரு கொஷனும் வந்து பாருங்க இங்கே ஓடி அமௌண்ட்டை வச்சு தான் இங்கே குரோ சேலரி கூட கண்டு கேட்டிருக்காங்க அலவன்ஸ் எல்லாம் அப்போ ஒவ்வொரு கொஷனையும் செய்யக்குள்ள வந்து சரியான முறையில் சேர்த்து பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து எக்ஸல்ல வந்து சொய்சில் விட்டுட்டு போக நினைக்காதீங்க பிறகு செய்யலாம் வேண்டி எக்ஸல் தான் நம்மளுக்கு இலகுவான முறையில் வந்து ஹண்ட்ரட் பெர்சன்டேஜ் வந்து ஈஸியாக செய்யக்கூடிய ஒரு விஷயம் எல்லாத்தையும் வந்து சரியான முறையில் விளையாடிக்கொள்ளுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து இப்போ அலவன்ஸ் வந்து நம்ம சரியாக செஞ்சுட்டோம் அடுத்தது வந்து குரோஸ் சேலரி குரோஸ் சேலரி இலகுவான விஷயம் தான் நீங்கள் கால்குலேட் பண்ணுற விஷயங்கள் தான் பேசிக் சேலரியோட ஓடி அமௌண்டோட அலவன்ஸை கூட்டி சொல்லியிருக்காங்க பேசிக் சேலரி ஓடி அமௌண்ட் அலவன்ஸ் அப்போ இவரை கூட்டிக் கொள்ளலாம் குரோஸ் சேலரி டெடிக்ஷன் சம்மந்தமாக டெடிக்ஷனுக்குரிய கொஷின் வந்து எங்கே போட்டிருக்காங்க ஓகே இதில் வந்து இந்த டெடிக்ஷன் சம்பந்தமாக எந்த கொஷனையுமே காணல இந்த டெடிக்ஷன் வச்சு இந்த பாதமன் சொன்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து இந்த பேப்பர்ல சில பிள்ளைகள் இருக்கு அதுக்குரிய கேள்விகளையும் வந்து நம்ம சரியான முறையில் செஞ்சு கொள்ளலாம் இங்கே ஓல்ரெடி வந்து இதில் காணப்பட்ட பிள்ளை கேட்ட மாதிரி தான் நான் இங்கே வந்து இந்த கேள்விக்கு நம்ம செஞ்சுருக்கோம் இப்போ நம்ம என்ன செய்யலாம் அப்படின்னு சொன்னால் இப்போ இங்கே இந்த டெடிக்ஷன் வந்து என்னென்னு சொன்னால் குறிப்பிடப்பட்ட வேலை செய்கிறவருக்கு நம்ம மேலதிகமாக
அப்போஷனில் வந்து அந்த குறிப்பிடப்பட்ட டெடிக்ஷன் சார்ந்த மாதிரி எதுவுமே சதரில் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து நம்மளாகவே ஒரு விஷயம் ஒரு உருவாக்கி கொள்ள நம்ம வந்து எளிக்கொள்வோம் வந்து அப்படின்னு சொன்னால் அதாவது இந்த குறிப்பிடப்பட்ட நிறுவனத்தில் காணப்படுற ஈச் ஒன் அதாவது வந்து ஒவ்வொருவருக்கும் வந்து நம்ம என்ன செய்ய பிரமோஷன் டெடிக்ஷன் சொல்லி ஒரு தௌசண்ட் ருபீஸ் இங்கே வந்து டெடிக்ஷன் என்று சொல்லி தந்திருக்கு என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து இந்த கொஷனில் வந்து தந்திருக்கு ஒரு இடத்துல வந்து தந்திருக்காங்க டெடிக்ஷன் என்று சொல்லி ஓகே நம்ம வந்து அதை ஃபஸ்ட்டுக்கு என்ட்ரி பண்ணிக்கொள்ளலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து டெடிக்ஷன் வந்து சரியான முறையில் என்ஜாய் பண்ணிட்டோம் இப்போ இந்த கொஷனை பார்த்தோம் மட்டும் சொன்னாலும் வந்து சரியான முறையில் இருக்குன்னு நமக்கு வந்து அதாவது வந்து டெடிக்ஷன் தந்திருக்காங்க அது வந்து அவங்க ஆல்ரெடி தந்திருக்காங்க அப்படி இல்லாட்டி சில கொஷின் இல்லை வந்து டெடிக்ஷன் வந்து நம்மளே கண்டுபிடிக்க வேண்டிய ஒரு அவ்வளோத்தையும் வந்து டோட்டல் பண்ணி பார்க்குற மாதிரி வந்த அடிப்படையில் பார்த்தோம் மட்டும் சொன்னால் குரோசலரை வந்து நம்ம செய்யலை இன்னும் இப்போ குரோசலரையை கண்டுபிடிப்போம் ஃபஸ்ட்டுக்கு ஈக்குவல் குரோஸ் சேலரி வந்து பேசிக் சேலரியோட பேசிக் சேலரி ஓட்டி அமௌண்ட் அலவன்ஸ் அமௌண்டையும் கூட்டி சொல்லியிருக்காங்க அப்போ பேசிக் சேலரியை கிளிக் பண்ணி கொள்கிறேன் ப்ளஸ் ஓட்டி அமௌண்ட் என்ன இருக்கார் அவரையும் கிளிக் பண்ணி கொள்கிறேன் ப்ளஸ் அலவன்ஸ் இப்போ அவங்க மூன்று பேரையும் வந்து கூட்டிட்டு தான் வந்து இந்த குரோஸ் சேலரி காண சொல்லியிருக்காங்க அப்போ சரியான முறையில் இவரையும் வந்து கண்டாச்சு இப்போ இந்த அடிப்படையில் பார்த்த மட்டும்னா குரோ சேலரி செஞ்சிட்டோம் அடுத்த வந்து நெட் சேலரி கேட்டிருக்காங்க அப்போ நெட் சேலரியை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நெட் சேலரி வந்து குரோ சேலரில் இருந்து டெடிக்ஷனை கழிக்க சொல்லியிருக்காங்க அப்போ நெட் சேலரி ஓகே ஈக்குவல் போட்டுக்கொள்ளலாம் குரோ சேலரி மைனஸ் டெடிக்ஷன் என்ன பண்ணிக்கொள்ளலாம் அப்போ அந்த அடிப்படையில் பார்த்த மட்டும் சொன்னால் நெட் சேலரி இப்போ இந்த அடிப்படையில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நெட் சேலரி கூடிய ஆன்சரம் வந்து சரியான முறையில் நம்ம கிடைக்கப்பட்டிருக்கு இப்போ இந்த அடிப்படையில் பார்த்த முடிச்சு சொன்னால் அடுத்த கொஷனை பார்த்துக்கொள்ளலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து இலகுவான முறையில் அப்ளை கரன்சி ஃபார்மட் குரோஸ் சேலரி அண்ட் நெட் சேலரி அப்போ அப்ளை கரன்சி போட சொல்லியிருக்காங்க முதல் செய்த முதலாவது எக்ஸல் மாடல் பேப்பரில் வந்து இவர் வந்து பார்த்துருக்கேன் அப்போ இவர் செலக்ட் பண்ணி கொள்ளுங்க இவங்க ரெண்டு பேரையும் தான் கேட்டிருக்காங்க கேட்காதாக்களுக்கு கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை நம்ம வந்து கரன்சி ஃபார்மட் என்ன கரன்சி ஃபார்மட் கொடுக்கணுமட அவசியம் வந்து சொல்லவில்லை அவங்க அதால் வந்து நம்ம ஒருத்த டாலரும் போட்டுக்கொள்ள நீங்கள் என்ன ஃபார்மட் வேணும்னா போட்டுக்கொள்ளலாம் வந்து அவங்க தேவை என்று சொல்லி கேட்கும் பட்சத்தில் மட்டும் அவங்க சொல்கிற கரன்சி ஃபார்மட்டாக போட்டுக்கொள்ளுங்க நீங்கள் இப்போ நீங்கள் என்ன கரன்சி ஃபார்மட் போட்டாலும் பிழை இல்லை இதில் வந்து நம்ம ஆல்ரெடி வந்து ருபீஸ் வந்து இருக்குது வேணும்னா டாலரும் போட்டுக்கொள்ளலாம் நீங்கள் எது வேணும்னா யூரோ எதுவுமே போட்டுக்கொள்ளலாம் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை நான் அடுத்த ருபீஸை போட்டுக்கொள்கிறேன் அப்போ அந்த அடிப்படையில் அந்த கொஷன் ஓகே நமக்கு அடுத்த பார்த்து கொடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து அடுத்த கொஷன் பார்த்தீங்க அப்ளை ரெட் கலர் டு நெட் சேலரி ஃபீல்ட் ஃபோர் சேலரி பிட்வீன் ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் யூஸிங் கண்டிஷனல் ஃபார்மட்டி அதாவது வந்து சேலரி வந்து பதினையாயிரம் ரூபாவுக்கும் இருபதாயிரம் ரூபாவுக்கும் இடையில் இருக்கிறார்களுக்கு வந்து நம்மளுக்கு வந்து ரெட் கலரில் வந்து அப்ளை ரெட் கலர் அப்ளை ரெட் கலர் என்று சொன்னால் டெக்ஸ்ட்டுக்கு வந்து அப்ளை பண்ணுங்க ரெட் கலர் வந்து ஃபில் பண்ணிட்டான் பிட்வீன் பதினையாயிரம் ரூபாய்க்கும் இருபதாயிரம் ரூபாய்க்கும் இடையில் வந்து இருக்கிறார்களுக்கு வந்து கலராக வந்து கண்டிஷனல் ஃபார்ம் பட்டிங்க யூஸ் பண்ணி செய்யட்டாங்க சும்மா இல்லை நம்ம செலக்ட் பண்ணி போட்டு வேர்ல செய்கிற மாதிரி செய்கிறல ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து ஒரு பார்த்து கொள்ளுங்க வந்து சேலரி வந்து பதினையாயிரம் ரூபாவுக்கும் இருபதாயிரம் ரூபாவுக்கும் இடையில் இருக்கிறாங்களுக்கு அப்போ இவரை செலக்ட் பண்ணி கொள்ளுங்க பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இங்கே வந்து பார்த்த முடிச்சுனால் கண்டிஷனல் ஃபார்ம் பட் இருக்கார் இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஹைலைட் செல் ரோல்ஸ் இதில் பார்த்த முடிச்சுனால் இந்த கண்டிஷனல் ஃபார்ம் பட்ஸ் சம்மந்தமாக நான் முதலும் ஒரு வீடியோஸ் போட்டிருக்கேன் இதில் பார்த்த முடிச்சுனால் ஹைலைட் பண்ண அப்புறம் செல் ரூல்ஸை வந்து பார்த்த முடிச்சுனால் இல்லை விட்பீன் என்ற ஒவ்வியமே இருக்குது இப்போ இங்கே பார்த்த முடிச்சுனால் இரண்டு ஆப்ஷன் இருக்குது இப்போ நம்மளுக்கு வந்து என்ன விஷயம் என்ன கொஷின் கேட்டிருக்காங்க கொஷின் வந்து பதினையாயிரம் ரூபாவுக்கும் இருபதாயிரம் ரூபாவுக்கும் இடையில் இருக்கிறார்களுக்கு வந்து ரெட் கலர் ஃபில் பண்ணி சொல்லியிருக்காங்க அப்போ இங்கே என்ன செய்யப்போகிறோம் சொன்னால் 
அவங்க தந்த பதினையாயிரம் ரூபாய் ரூபாயும் என்ட்ரி பண்ணி கொள்ளுங்க அப்போ இது வந்து குறைஞ்ச என்ட்ரி அமௌண்ட் என்ட்ரி பண்ணி கொள்ளுங்க பதினையாயிரம் அடுத்தது வந்து என்ட்ரி பண்ணி கொள்ளுங்க இருபதாயிரம் இப்போ நீங்கள் என்ட்ரி பண்ணக்குள்ளே வந்து உங்களுக்கு உரிய ஆன்சர் வந்து இங்கே ஃபில் பண்ணி பண்ணிருக்கோம் ஆல்ரெடி வந்து ரெட் தான் இருக்குது அப்படி இல்லாடி நீங்கள் என்ன செய்யலாம் அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் வந்து தேவையான மாதிரி டெக்ஸ்ட்டை வந்து செலக்ட் பண்ணி கொள்ளலாம் அல்லது கஸ்டம் ஃபார்மேட்டுக்குள்ளே போய் நீங்கள் என்ன செய்யலாம் அப்படின்னு சொன்னால் உங்களுக்கு தேவையான கலரை வந்து கலரை வந்து ஃபில் பண்ணி கொள்ளக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் அப்போ இந்த அடிப்படையில் வந்து நீங்கள் எப்படியும் செலக்ட் பண்ணி கொள்ளலாம் அப்போ இந்த அடிப்படையில் செஞ்சு நம்ம செலக்ட் பண்ணி கொள்ளலாம் இப்போ ஓகே பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் இப்போ இதை பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் பதினையாயிரம் ரூபாவுக்கும் இருபதாயிரம் ரூபாவுக்கும் இடையில் இருக்கிறது வந்து இவர் மட்டும்தான் அப்போ இந்த அடிப்படையில் கண்டிஷனல் ஃபார்மேட்டை யூஸ் பண்ணி நம்ம இங்கே வந்து செலக்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஆகவே பதினாயிரத்தி தொள்ளாயிரம் ரூபா மட்டும்தான் இந்த கொஷனில் வந்து ஆன்சராக வரப்போகுது அப்போ அது வந்து சரியான முறையில் பார்த்துக்கொள்ளுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து ஒவ்வொரு கேள்விக்கும் நமக்கு மார்க்ஸ் இருக்குது அடுத்த பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் வந்து கிரியேட்டர் பைச்சார்ட் பேஸ்ட் ஆன் இபிஎஃப் நம்பர் ஹமா நம்பர் ஆஃப் ஒர்க் டேஸ் ஃபீல்ட் அண்ட் எக்ஸ்ட்ராக்ட் மினிமம் நம்பர் ஆஃப் ஒர்க் டேஸ் ஒன் சார்ட் இதில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து இதில் வந்து ஒரு கிரியேட் ஒரு பைச்சார்ட் ஒன்று கிரியேட் பண்ணிட்டா வந்து இதில் வந்து இபிஎஃப் நம்பர் ஐஎம் வந்து நம்பர் ஆஃப் வீக் டேஸ் ஃபீல்ட்ஸ் அண்ட் எக்ஸ்ட்ரா மினிமம் நம்பர் ஆஃப் ஒர்க் டேஸ் மினிமம் நம்பர் ஆஃப் ஒர்க் டேஸ் ஒர்க் டேஸ் இபிஎஃப் நம்பர் ஒர்க் டேஸ் நம்பர் ஆஃப் ஒர்க் டேஸ் ஓகே அதாவது வந்து இபிஎஃப் நம்பரையும் வந்து நம்பர் ஆஃப் ஒர்க் டேஸையும் வச்சு தான் அவங்க கேட்டிருக்காங்க அப்போ அந்த அடிப்படையில் வந்து பைசார்ட் கேட்டிருக்காங்க அப்போ நம்மளுக்கு தெரியும் வந்து குறிப்பிடப்பட்ட இபிஎஃப் நம்பரை செலக்ட் பண்ணி கொள்ளுங்க இபிஎஃப் நம்பரை வந்து செலக்ட் பண்ணி கொள்ளுங்க ஹெடிங்கோட கெர்னோவில் ப்ரெஸ் பண்ணி கொள்ளுங்க அதே டைமில் வந்து வீக் டேஸை வந்து நம்பர் ஆஃப் டேஸை வந்து செலக்ட் பண்ணி கொள்ளுங்க இப்போ இன்சர்ட்டுக்குள்ளே போய் கொள்ளுங்க இதில் வந்து பைசார்ட் ஒரு செலக்ட் பண்ணி ஓகே நான் த்ரீ டி பைசார்ட் ஒன்று கிளிக் பண்ணி கொள்கிறேன் இப்போ நம்மளுக்கு உரிய பைசார்ட் வந்து இங்கே வந்துட்டு நான் கீழே போட்டுக்கொள்கிறேன் இதில் வந்து இவங்களுக்கு உரிய கொஷின் வந்திருக்கு அப்படின்னு சொன்னால் எக்ஸ்ட்ரெக்ட் த மினிமம் நம்பர் ஆஃப் வீக் டேஸ் ஒன் த சார்ட் மினிமம் மினிமம் நம்பர் ஆஃப் டேஸ் எக்ஸ்ட்ரெக்ட் பண்ணுறேன்னு சொன்னால் பிரிச்செடுக்கிற பிரிச்செடுக்கிறேன் தான் இதில் அர்த்தம் எக்ஸ்ட்ரெக்ட் பண்ணுறேன் சொன்னால் பிரிச்செடுக்கிற அட்வான்ஸ் ஃபீல்டர்லேயும் வந்து நம்ம எக்ஸ்ட்ரெக்ட் பண்ணுறேன் இருக்குது தானே ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து இப்போ இதில் வந்து நம்மளுக்கு உரிய விதத்துக்கு ஒரு உரிய பிரிச்செடுக்கிறதுக்கு வந்து இது இலகுவான விஷயம்தான் ஃபஸ்ட்டுக்கு என்ன செய்வோம் சொன்னால் இவருக்கு உரிய வேல்யூஸை வந்து நம்ம ஃபில் பண்ணி காட்டுவோம் இதில் வந்து பார்த்தோம் சொன்னால் நம்மளுக்கு மிகவும் குறைஞ்ச ஒரு பார்த்தோம் சொன்னால் எயிட் பர்சன்டேஜ் தான் வந்து இதில் வந்து மிகவும் குறைவான விஷயம் நீங்கள் இந்த குறிப்பிடப்பட்ட எக்ஸல் இந்த சார்டை வந்து நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் இப்போ அவங்களுக்குரிய ரெக்கார்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து குறிப்பிடப்பட்ட சார்டில் வந்து ஒவ்வொரு போர்ஷனாக வந்து பிரிக்கப்பட்டிருக்கு அவங்க எல்லாருமே செலக்ட் பண்ணப்படுவாங்க ஒரு கா கிளிக் பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் அப்படி வருவார் நீங்கள் இன்னொரு கா கிளிக் பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் அது வந்து திரும்ப தனி அந்த பார்ட் மட்டுமே செலக்ட் பண்ணப்படும் அவரை வந்து வேறு வந்து எக்ஸ்ட்ரெக்ட் பண்ணி எடுங்க இப்போ இப்படி தான் வேறு வந்து எக்ஸ்ட்ரெக்ட் பண்ணி எடுக்கிறேன் இப்போ இந்த அடிப்படையில் பார்த்தோம்னு சொன்னால் அப்போ மினிமம் நம்பர் ஆஃப் ஃபிலிப்ஸை வந்து நம்ம எக்ஸ்ட்ரெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் அப்போ இந்த அடிப்படையில் பார்த்தோம்னு சொன்னால் இந்த கொஷன் வந்து சரியான முறையில் இப்படி தான் செய்கிறது அப்போ அடுத்த அடிப்படையில் பார்த்த மாதிரி சொன்னால் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து அடுத்த கொஷனை பார்த்த மாதிரி சொன்னால் மேக் அ டூ கப் பீஸ் ஆஃப் ஒர்க் ஷீட் பிளாங்க் ஒர்க் ஷீட் இந்த கொஷின் வந்து எப்படி வரும் சொன்னால் இந்த கொஷின் வந்து சரியான முறையில் இல்லை அதாவது வந்து குறிப்பிடப்பட்ட இண்டியா பண்ணப்பட்ட ஒர்க் ஷீட்டை வந்து ஒர்க் ஷீட் டூ என்றால் கொப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணுங்கன்றது தான் வந்து கொஷின் வரும் மேக் டூ கொப்பீஸ் ஆஃப் த ஒர்க் ஷீட் பிளாங்க் ஒர்க் ஷீட் எப்படி வரும் சொன்னால் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து பெரும்பாலும் வந்து உங்களுக்கு கொஷன்ஸ்கள் எப்படி வரும் சொன்னால் இந்த குறிப்பிடப்பட்ட ஷீட்டை வந்து நீங்கள் வந்து கொப்பி பண்ணி ஒரு ஒர்க் ஷீட் டூவில் போடுங்க அதாவது வந்து இது வந்து ஷீட் ஒன் ஷீட் டூவில் நீங்கள் அப்படி என்ட் பண்ணுங்க அப்போ அந்த அடிப்படையில் செய்கிறது தான் வந்து இந்த கொப்பி
பார்த்தோம்னு சொன்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து ஒரு எக்ஸலில் வந்து பல எரஸ்கள் இருக்குது எரஸ்ன்னு சொன்னால் பிள்ளைகள் இந்த பிள்ளைகள் வந்து என்னென்ன காரணத்தால் வருதுன்னு கூட அதுக்கு ஒரு நம்ம செய்ய வேண்டியிருக்கு இப்போ இந்த அடிப்படையில் பார்த்தோம்னு சொன்னால் இப்படியான பிரச்சனைகள் வர்றது காரணம் வந்து ஸ்பேஸ் காணாதது இதை வந்து நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணி கொண்டு முடிச்சோம்னா அதுக்கப்புறம் வந்து ஆன்சர்லாம் வந்து சரியான முறையில் இருக்கும் இப்போ இந்த அடிப்படையில் பார்த்தோம் அப்படி சொன்னால் இப்படி தான் குப்பி பண்ணி பேஸ் பண்ணி கொள்வது வந்து அப்போ இது ஒரு பெரிய விஷயம் இல்லை அப்போ அந்த அடிப்படையில் அடுத்த விஷயத்தை பார்த்தோம் அப்படி சொன்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து ஸோ டோல் ரெக்கார்ட்ஸ் அசண்டிங் ஆர்டர் ஆஃப் த ஜொப் டைட்டில் இதில் வந்து ஒரு குறிப்பிடப்பட்ட அசண்டிங் ஆர்டரில் வந்து இந்த ஜொப் டைட்டில் வந்து ஷோட் பண்ணி சொல்லிக்கிறாங்க இப்போ ஜொப் டைட்டில்ன்ற வந்து இங்கே டிபார்ட்மெண்ட் தான் சொல்கிறாங்க ஜொப் டைட்டில் ஜொப் டைட்டில்ன்றது வந்து டெசிக்னேஷனையும் சொல்லலாம் டிபார்ட்மெண்ட்டை வந்து சொல்லலை ஜொப் டைட்டில்னு சொன்னால் அவங்க டெசிக்னேஷன் தான் வரும் அப்போ நம்ம என்ன செய்யலாம் அப்படி சொன்னால் அந்த குறிப்பிடப்பட்ட டெசிக்னேஷன் நம்ம வந்து சீட் பண்ணில் வச்சு செய்யலாம் நீங்கள் எதில் செஞ்சாலும் பிரச்சனை இல்லை இப்போ என்ன செய்யலாம் அப்படி சொன்னால் டெசிக்னேஷன் வந்து ஹெடிங் செலக்ட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை என்னென்ன இவங்களை தான் ஷோட் பண்ண அப்புறம் செலக்ட் பண்ணி கொள்ளுங்கள் ஷோட்டுக்குள்ளே போங்க ஏ டு சர்ட் இதுதான் அசண்டிங் ஆர்டர் அவங்க கேட்டிருக்காங்க அசண்டிங் ஆர்டர் இல்லாட்டி டிசண்டிங் ஆர்டர் இது இது வந்து அசண்டிங் ஆர்டர் ஓகே கண்டினியூ வித் கரண்ட் செலெக்ஷன் இப்போ நம்ம செலக்ட் பண்ணிருக்கிறதெல்லாம் மாற்றப்புறம் அப்போ ஓகே ஏ டு ஜெட் வந்து அந்த அடிப்படையில் வந்து அசண்டிங் ஆர்டர் பண்ணப்பட்டிருக்கு இப்போ அடுத்த கொஸ்டினை பார்த்த மட்டும் சொன்னால் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து அதிகம் சரியான முறையில் செய்திருக்கோம் ஃபைனல் கொஸ்டின் எக்ஸ்ட்ரெக்ட் த ஃபீல்ட் இபிஎஃப் நம்பர் நேம் அண்ட் நம்பர் ஆஃப் டேஸ் ஒர்க் விச் நம்பர் ஆஃப் டேஸ் ட்வெண்ட்டி யூஸிங் அட்வான்ஸ் ஃபில்டர் அதாவது வந்து குறிப்பிடப்பட்ட ஒர்க் டேஸில் வந்து யார் இருபத்தைந்து நாட்களுக்கு மேலே ஓவர் அதாவது அதிகமாக யார் இருபத்தஞ்சி நாட்களுக்கு மேலே வேலை செஞ்சுருக்காங்களோ எக்ஸைக்ட் த ஃபீல்ட் இபிஎஃப் நம்பர் கமா இபிஎஃப் நேம் அண்ட் நம்பர் ஆஃப் ஒர்க் டேஸ் நம்பர் ஆஃப் ஒர்க் டேஸையும் வந்து கேட்டிருக்காங்க நம்ம என்ன செய்யலாம் சொன்னால் நம்ம வந்து செலக்ட் பண்ணி எல்லாரையும் எடுக்கலாம் அட்வான்ஸ் ஃபீல்டு கேட்டிருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட்டுக்கு அந்த குறிப்பிடப்பட்ட ஹெடிங்கை வந்து செலக்ட் பண்ணி கொள்ளு சாரி நம்பர் ஆஃப் ஒர்க் டேஸ் வந்து இருபத்தி மூணு நாளைக்கு மேல் ஓவரை கூட இருந்தால் தான் சேர் சொல்லியிருக்காங்க ஒருத்த கண்டிஷனை போட்டுக்கொள்ளலாம் பேர் இது இருபத்தைந்துக்கு மேலே இருந்தால் அட்வான்ஸ் ஃபீல்டர் கேட் அட்வான்ஸ் ஃபீல்டரை வச்சு தான் இந்த கொஷின் கேட்டிருக்காங்க அப்போ அட்வான்ஸ் ஃபீல்டரை வச்சு செய்யலாம் வந்து இதில் பார்த்தோம் அப்படி சொன்னால் இருபத்தைந்து நாட்களுக்கு மேல் அட்வான்ஸ் ஃபீல்டரை யூஸ் பண்ணி அப்போ இந்த அடிப்படையில் பார்த்தோம் அப்படி சொன்னால் டேட்டாக்குள்ளே போய்கொள்ளலாம் டேட்டா அட்வான்ஸ் ஃபில்டர் போய்ட்டு வந்த லொக்கேஷன் வேறு இடத்த ஃபில்டர் பண்ணப்புறம் லிஸ்ட் ரேஞ்ச் இருக்காங்களோ அவங்க எல்லாம் இங்கே வந்திருப்பாங்க இப்போ இந்த அடிப்படையில் வந்து இப்படி தான் இந்த அட்வான்ஸ் ஃபில்டர் செய்கிறது இப்போ இந்த அடிப்படையில் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து இந்த கொஷின் வந்து செய்கிறது வந்து பார்த்தோம் அப்படி சொன்னால் இலகுவான முறையில் எக்ஸல் வந்து நம்மளால் செய்யக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் நீங்கள் எந்த வீடியோஸ் எந்த கொஷினை செய்கிறனால வந்து ஒவ்வொரு கொஷினும் நல்லா விளங்கி நீங்களாக யோசித்த பிறகு செய்கிறதுக்கு ஆரம்பிங்க கொஷினோடு நீங்கள் வாசிக்கிட்டு செய்ய நினைக்காதீங்க அது வந்து உங்களுக்கு கஷ்டமாக இருக்கும் இப்போ இந்த அடிப்படையில் வந்து உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தேன்னு சொன்னால் கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணி கொடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து இந்த வீடியோஸ் வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கேன் இந்த வீடியோஸ் வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தேன்னு சொன்னால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அடுத்த இன்னொரு மாடல் பேப்பரில் சந்திக்கலாம் ஓகே பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ்